हेलो स्टूडेंट्स एनसीआर सॉल्यूशन चैप्टर नंबर फाइव लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चन नंबर फाइव पॉइंट टू टू इफ इन क्वेश्चन फाइव पॉइंट टू वन द स्पीड ऑफ द स्टोन इज इंक्रीज बियॉन्ड द मैक्सिमम परमेसिबल वैल्यू द स्टिंग ब्रेक सडनली विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द स्टोन आफ्टर द स्टिंग ब्रेक्स हमने किया था क्वेश्चन 5.21 उसके अंदर हमारी एक स्ट्रिंग और स्ट्रिंग इज अटैच विद दिस स्टोन स्टोन को हमने स्ट्रिंग के साथ अटैच किया और इसको हॉरिजेंटल प्लेन में हमने रिवॉल्व कराया तो इसके अंदर मैक्सिमम टेंशन 200 पर क्या करता है मैक्सिमम स्पीड कितनी आती है दिस 34.34.6 मीटर पर सेकेंड स्पीड आई थी क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर तो इसी के लिए कहता है मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड अब यदि इस स्पीड से हमारी स्टोन की स्पीड ज्यादा हो जाती है इस स्पीड से ज्यादा हो जाती है स्टोन की स्पीड तो ये ब्रेक हो जाती है स्ट्रिंग सडनली ब्रेक हो जाती है सडनली ब्रेक होने पर आपको बताना है द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द स्टोन आफ्टर द स्टिंग ब्रेक किस तरह की ट्रेजेक्ट्री होगी स्टोन की वो बताना है फर्स्ट ऑप्शन में कहता है द स्टोन जस्ट रेडली आउटवर्ड मतलब वो रेडियस के अलॉन्ग आउटवर्ड मूव करता है रेडियस के अलॉन्ग आउटवर्ड मूव करता है बाहर की डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द सेंटर सेकंड में कहता है द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशली फ्रॉम द इंस्टेंट द स्टिंग ब्रेक्स मतलब स्टिंग के ब्रेक होने पर वो टेंजेंट के अलॉन्ग मूव करता है नंबर सी द स्टोन स्टोन फ्लाइज ऑफ एट एन एंगल विद द टेंजेंट एट एन एंगल विद द टेंजेंट हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द स्टोन मतलब जो स्टोन हमारा फ्लाई करता है वो टेंजेंट के साथ कुछ एंगल बनाते हुए फ्लाई करता है और उस एंगल की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है स्टोन की स्पीड पर तो इन तीनों ऑप्शन में से आपको बताना कि विच इज करेक्ट तो हम यहाँ पर देखिए ये कर रहे हैं ये हमारा हॉरिजेंटल प्लेन इस हॉरिजेंटल प्लेन में ये स्टिंग के साथ स्टोन को बांध कर हमने रिवॉल्व कराया किसी टाइम पर इसकी किसी भी इंस्टेंट पर ये स्पीड हमारी भी स्टिंग के अंदर ये टेंशन थी क्वेश्चन में कहता है कि यदि ये सडनली ब्रेक हो जाती है तो सडनली ब्रेक होने का मतलब इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होता सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है एंड वेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन विलोसिटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो बॉडी की जो विलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट रहती है विलोसिटी मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मतलब स्पीड ऑफ द बॉडी एंड डायरेक्शन स्टिंग को ब्रेक होने से पहले यदि आपका स्टोन इस डायरेक्शन में जस्ट बिफोर ऐसे मूव करता है तो आफ्टर दिस ब्रेकिंग ऑफ स्टिन सडनली स्टोन इसी डायरेक्शन में मूव करेगा मतलब टेंजन के अलॉन्ग ही फ्लाई करता है तो हम कह सकते हैं स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशली क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है सडनली ये ब्रेक होता है और न्यूटन फसलों में भी हमने किया था कि जब कोई सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करता जिस डायरेक्शन में मूव करता था पहले जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो इसलिए आफ्टर ब्रेकिंग ये हमारा स्टोन टेंजेंशली फ्लाई ऑफ करता है देर फोर देर फोर बी ऑप्शन इज करेक्ट